Der er åbenbart forår i luften down under. For første gang trådte kronprins Frederik i dag frem for pressen og kyssede sin kæreste Mary Donaldson. Det skete på en bådbro på den sydaustralske ø Tasmanien. Sommermorgen 18.000 km væk fra Danmark. Kronprinsen rækker sin båd klar til dagens sejlads og venter på sin kæreste Mary Donaldson. Også pressen venter tålmodigt. Nogle har nu ventet i næsten 14 dage på at se parret sammen. Og her er hun så på vej for at ønske sin kæreste held og lykke. Good morning, Mary. Good morning. How are you? Thank you. Om et øjeblik sejler kronprinsen ud til første omgang i verdensmesterskabet for bådtypen Drage. Og så endelig et kærligt kindkys i bagende solskin. I dag fortalte Mary for første gang, at hun arbejder hårdt for at lære kronprinsens modersmål. Det går langsomt, men fremad, sagde hun storsmilende og på let forståeligt dansk. Måske hun er flyttet til Danmark for at blive. Kæresteparet kommenterer i dag ikke de mange pressespekulationer om en eventuel kommende forlovelse. Men som en af de lokale aviser skrev i går, da Mary ankom her til Tasmanien, omgivet af masser af blitzlys og rullende tv-kameraer, så skrev avisen, Mary blev modtaget som en ægte prinsesse. Mary nød livet og sin kæreste sejlertalenter på vandet, imens ventede pressen. How was your prince doing today, Mary? Thank you. Uh, not as well as I thought. Thank you. Thank you. Efter dagens sejlads skal kronprins Frederik kolde danske dåseøl til hele flokken af sejlerkammerater. I mellemtiden forlod Mary havnen igen. What are your plans for your stay here in Tasmania? Well, I'll spend a lot of time with my family and friends. Okay. And things like that. Det første offentlige kys, hvor kronprinsen altså mere eller mindre officielt præsenterede sin kæreste for offentligheden. Og hvad må bliver det næste?